Hola amigos, antes de comenzar este video quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos, así como ayuda a preguntas de manera personalizada. Es por eso que no esperes más y sé miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este video. Dispania Ambrosoides o Paico por su nombre común también conocido como epazote, esta especie vegetal es aromática con un olor muy característico. Esta especie pertenece al reino plantae, a la familia de las amarantáceas y a la subfamilia de las llenopodiáceas. Esta planta cuenta con hojas ovales y cerradas, su altura puede ser de hasta 40 centímetros de alto y sus flores son de color verde. Sus semillas son pequeñas, cambian de color al secarse. Esta planta tiene su origen en Centroamérica y Sur de Norteamérica. Los aztecas la utilizaban con el nombre de Epazot. Actualmente se encuentran en muchas partes del mundo. De manera etnobotánica se ha utilizado como antihelmíntico para eliminar parásitos intestinales. A principios del siglo XX el paico era muy utilizado para tratar ascaris lombricoides y lombrices intestinales en humanos y animales domésticos. Sin embargo, su aceite resultó ser perjudicial y tóxico debido a su alta concentración de ascaridol, por lo que fue reemplazado por otros antihelmínticos. El consumo del paico o epazote ayuda a prevenir cólicos y además afecciones del estómago. En cuanto a sus propiedades y beneficios, es antiparasitario. Esto quiere decir que se utiliza para eliminar parásitos intestinales como ascaris y tenias. Además que es digestivo, como ya se ha mencionado, porque ayuda a mejorar la digestión propiamente dicho y aliviar el dolor de estómago y la indigestión y el estreñimiento. Por si fuera poco es cicatrizante, ya que sus hojas contienen muchos aceites esenciales que ayudan a cicatrizar heridas. Algo muy interesante es que es antibacteriano. Y por último, pero no por ello menos importante, puede regular la menstruación, ya que ayuda a aliviar los dolores y flujos menstruales. Su parte utilizada de esta planta son las hojas y la rama. Existen distintas formas de utilizarse, sin embargo siempre acudir a su profesional de la salud. En cuanto a sus contraindicaciones, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia y evitar también en menores de edad. Y siempre consultar antes a su profesional de la salud. Nuevamente, muy importante. Aprovechando el espacio, quiero agradecer a todos los que dejan sus super gracias y comparten los videos, ya que de esta manera ayudan a mejorar el canal. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios ¿Qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.